ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ಲೀಸ್ ತಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಪರೋಟ ಇದನ್ನು ಲಚ್ಚ ಪರೋಟ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಲೇರ್ ಲೇರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರವೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ರವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೇರ್ ಲೇರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರೋಟ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತಿಂತೀರಿ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತೀರ ಅನ್ನೋರಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾದಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾದಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈ ಆ ಡ್ರೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಇದು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಉಂಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಚಪಾತಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟು ಸಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಆದಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಿಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಪರೋಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪನೂ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಇಟ್ಟು ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್
ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋರಿಗೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಲೇರ್ ಲೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕುರ್ಮ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮನೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮನೋ ಗ್ರೇವಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪರೋಟ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್